ഹായ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കിൻ്റെ വീഡിയോയുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഒരു കാർബോർഡ് പീസ് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ലെന്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടാണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് വേണം അതിനുശേഷം ആ നടുക്ക് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ലെന്ത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെന്തുമാണ് ഇതുപോലെ മൂന്ന് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഒട്ടിക്കാം ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ബുക്കൊക്കെ പൊതിയുന്നത് പോലെയാണ് ആ അറ്റം കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെയും അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്തതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക മടക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക പോലെ ഗ്ലൂ തേച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഫുള്ളും ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കാണാതെ വന്നും ഇതിൻ്റെ പുറത്തും ഒരു ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ വലിയ കുളത്തിൻ്റെ ലെന്ത് ചെറുത് പോയിൻ്റ് എട്ട് ഇതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കുക ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മടക്കുക ആ ചെറുത് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വറ്റക്ക വണ്ണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക ഫുള്ളും അതുപോലെ തന്നെ മടക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെയാണ് വരേണ്ടത് ആ ചെറിയ ഭാഗം താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വരണം ഇനി ആ വീതിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഗ്ലോ തേച്ച് ഓട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ തേച്ച് മടക്കുക ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കുക ഈ ഭാഗത്താണ് ഗ്ലൂ തേക്കേണ്ടത് തേച്ച് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക അടുത്ത ഭാഗവും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ ഒരു പീസും കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മൂന്നും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതവും നടുക്ക് എട്ടും പോയിൻറ്റ് എട്ടാണ് ഇതും കൂടെ അതിലൂടെ ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ വീതിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഗ്ലൂ തേച്ച് 
മറ്റേതിൻ്റെ വീതിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി റെഡ് കളർ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ പതിനൊന്ന് വിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് ലെങ്തുമുള്ള ഒരു റെഡ് കളർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ രണ്ടായി മടക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് മടക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇത് പൊട്ടിച്ച ആ ഒരു പാട്ടിൽ ഇത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ആ വീതിയുള്ള ഭാഗത്താണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഗ്ലൂ തേക്ക് ശേഷം ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം തിരിച്ചു വെച്ച ശേഷം അകവശം ഒട്ടിക്കാം അകത്ത് തേക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് ഗ്ലൂ തേക്കുക ഇതുപോലെ ഇവിടെ ആറ് പാർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ നടുവിൽ ഗ്ലൂ തേച്ച് ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു ബ്ലാക്ക് പേപ്പറിൽ ഇതുപോലെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെന്തും വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് ഒൻപതാണ് ഇതുപോലെ നാല് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ സൈഡിലത്തെ ലെന്ത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്ററിൽ അഞ്ച് താഴെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇതുപോലെ ആ രണ്ട് സൈഡും മടക്കിയെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള നാല് പേപ്പറും ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ആദ്യം രണ്ട് പീസ് എടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അടുത്ത ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഇതുപോലെയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് അറ്റം ചേർത്ത് വെച്ച് തന്നെ മടക്കി എടുക്കുക അടുത്ത് ഇത് ഇതുപോലെയാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുക ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം തന്നെ വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് രണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നാല് കോണും ഇതുപോലെ പൊട്ടിക്കുക നമ്മുടെ മാജിക് കാർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ എത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും ആ ഭാഗവും ഒന്ന് കോണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഫുള്ളും ചെയ്ത് കഴിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കാർഡ് ഇടയിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം അത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത ശേഷം അവിടെ ഒന്നൊട്ടിക്കുക ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം റെഡ് കളർ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെന്തും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിഴുത്തുമുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ആ മേൽഭാഗത്ത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ 
ഇങ്ങേറ്റം മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു കോളം വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ചും ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കി ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചേർക്കുക മടക്കി ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുവരിക അടുത്ത പീസ് ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക ഇനി ഇവിടെയും അകത്തും വേറെ കളർ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കിൻ്റെ അടുത്ത പേജിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേർഡ്സ് എഴുതി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതും ഇവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ലെങ്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടും വിട്ട് പന്ത്രണ്ടും ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു റെഡ് കളർ ചാർട്ട് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അളവുകളെല്ലാം അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ താഴ്ഭാഗത്തും ഇവിടെയും ബ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ വെച്ച് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ കോമ്പസിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഒരു റൗണ്ട് വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ആ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം സ്കെയിൽ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു ത്രികോണം പിന്നെ ഒരു ത്രികോണം ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് എടുക്കാൻ ഇതുപോലെ വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഹാഫ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഹാഫ് തന്നെ കോമ്പസിൽ എടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഹാഫ് സർക്കിള് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ സെൻറ്ററാക്കിയ ശേഷം ഹാഫ് സർക്കിള് വരച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ വരച്ച ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അതായത് ഒരു സൈഡ് മടക്കിയ ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഈ സൈഡ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അത് നിവർക്കുക ഇതിനെ ഒന്ന് ആക്കിയ ശേഷം 
വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ മടക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോണാക്കി ഒന്ന് മടക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡും മടക്കി ഒന്ന് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നിൻ്റെ മീതി ഒന്നിൻ്റെ മീതിയായിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് ക്ലോസായി വരും ഇതുപോലെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇതും നമ്മുടെ സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കിൽ ഒരു പേജിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കും പതിനാല് ഇഞ്ചു പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ അളവുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ ഇൻറ്റു മാർക്കറ്റേക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കുക താഴ്ഭാഗവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ അളവുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗത്ത് ഈ കൊടുത്തിരിക്കും പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും അത്രയും ഭാഗം മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പേപ്പറും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തൊട്ടിച്ച് ഇതിനെയും റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഒരു യെല്ലോ കളർ ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വിത്ത് പതിനേഴ് ഇനി ഇതിനെ കട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അളവുകൾ നോക്കാം ഇത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നടുക്കത്തത് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇവിടുത്തെ അളവ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഉള്ളതാണ് ഫുൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ആ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും താഴെ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന വളവുകളെല്ലാം കൃത്യമായി വരച്ച് ഇതുപോലെ വരച്ച് എടുക്കുക അത് സെൻറ്റർ കണക്കാക്കിയാണ് വരയ്ക്കുക ഇവിടെയും സെൻറ്റർ കണക്കാക്കി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇനി ഈ ലൈനിലൂടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ മടക്കി ആ സെൻറ്റർ പീസ് അടിയിലോട്ടാക്കി പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കിൽ പൊട്ടിക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഈ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് കറുവ് ചെയ്തും കറുവ് ആക്കി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കിൽ പൊട്ടിക്കാം അടുത്ത് 
ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു യെല്ലോ കളർ പേപ്പർ എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വിഴുത്ത് പത്താണ് ഇനി അതുപോലെ വേറൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ എടുക്കുക അത് പത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെന്തും അതിൻ്റെ വിഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് മടക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ആ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ഇതുപോലെ അറ്റം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇവിടെയാണ് സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ഞാനത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്തി ചെയ്തത് ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക സ്ക്രാപ്പ് ബുക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ചാർട്ട് പേപ്പർ മാത്രമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ക്രാപ്പ് ബുക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇത് കാണണേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ അടുത്ത മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു